Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Близится череда праздников. Надо запасаться подарками. И наверняка в каждом супермаркете продаются очень недорогие, красивые, яркие, готовые наборы для кухни. Мы их покупаем, дарим, но не пользуемся. Потому что в таких прихватках ставят синтепон, а он очень быстро сгорает, а руки от жара совсем не защищает, и нам жалко красоту. Но попробуем это исправить, немного доработать конструкцию. Сразу скажу, идея не моя, увидела на испанском сайте. Ткань очень красивая. Это вафельное полотно. Но у меня есть кусок рогожки с похожим рисунком. Как вы помните, я из такой ткани шила скатерть и замечательные прихватки с кантом. Ссылка на мастер-класс будет в описании под видео. Первым делом обработаем край рогожки двойной подгибкой. Шьем простое полотенце. Ткани этой у меня не очень много, но уж сколько есть. У готового полотенца находим середину и просто проложим строчку. А потом беремся за одну нитку и тянем за нее, немного присбариваем. Теперь возьмем нашу готовую магазинную прихватку и примерим ее. Петелька на прихватке находится в уголочке, поэтому прихватку по диагонали пришьем к присборенному полотенцу, подрежем торчащие нитки и все. А к уголочку прихватки пришьем пуговицу. Красота готова. Другое полотенечко, оно магазинное, немного длиннее и узор на нем ярче. Здесь попробуем сделать по-другому. Найдем середину и сформируем складочки. Для удобства складки можно заколоть булавочками. Конечно, надо, чтобы складки были симметричными. Примеряем нашу прихватку, проверяем длину. Складки можно закрепить машинной строчкой. А потом поверх полотенца пришить готовую прихватку. Вуаля! Готова красота! На уголочке прихватку тоже пришьем пуговицу. И нашу кухню украшает яркое, красивое полотенце, которым очень удобно пользоваться. Их можно повесить в нужном вам месте. Вот так, легко и просто, мы вносим небольшую изюминку в уже готовые магазинные наборы. А толстенькие, хорошие, жаропрочные прихватки мы и сами сошьем. А красота с синтепоном послужит нам в другом месте. Все-таки жалко, если они очень быстро сгорят. Всем приятного рукоделия! И помните, что женщина – твое место на кухне. Пусть в вашем доме всегда пахнет пирогами и домашним уютом. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!